అందరూ ఎగ్జామ్ బాగా రాశారని అనుకుంటున్నాం ఓకే రీజనింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ ఏలో ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి మనకి సిక్స్టీ హండ్రెడ్ వరకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓన్లీ అందులో టూ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సెవెన్ మాత్రం ఏంటంటే ఓన్లీ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించి డేటా సఫిషియన్సీ కాన్సెప్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే ఇందులో రీజనింగ్ కాన్సెప్ట్లోనే ఒక క్యా క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ ఉన్నాయని అనుకుంటే కనుక అందులో ఒక ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఏంటంటే కనుక కాంటాక్ట్ యాప్చ్యూడ్ అంటే అథమెటిక్ కాన్సెప్ట్లో ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి ఉన్న క్వశ్చన్స్ మనం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్గా స్పీడ్గా మనం చూద్దాం నేను ఇంకా రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకసారి కంటించాం చూడండి క్లియర్గా ఐడెంటిఫై ద వెన్ డయాగ్రామ్ విచ్ బెస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఐసోలేటెడ్ ట్రయాంగిల్ ఐసోలేటెడ్ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి త్రిభుజము సమబాహు త్రిభుజములు సమబాహు త్రిభుజములు లంబకోణ త్రిభుజములు సమద్విబాహు త్రిభుజములు క్లియర్గా కనబడుతుంది మనకి దానికి సంబంధించి పర్టికులర్ రిప్రజెంటేషన్ చెప్పమంటున్నాడు వెన్ డయాగ్రామ్ ద్వారా వెన్ డయాగ్రామ్ ద్వారా త్రిభుజాల్లో మనకి సమబాహు త్రిభుజం మూడు భుజాలు సమానంగా ఉన్నది ఒకత రకమైన త్రిభుజం అలాగే లంబకోణం అంటే కనుక పెర్పండిక్యులర్గా తొంభై డిగ్రీల కోణం ఉన్నది అలాగే సమద్విబాహు త్రిభుజం అంటే కనుక రెండు భుజాలు సమానంగా ఉన్నది అంటే మూడు వేరు వేరు అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా ఇందులో కేటగిరీలోకి వస్తే త్రిభుజాలు అనే ఒక కేటగిరీలోకి వస్తాయి కాబట్టి అంటే ఆప్షన్ మనం ఏమని చెప్పొచ్చు త్రీ ఎందువల్ల అంటే ఇవి త్రిభుజాలు అందులో ఒకటి సమబాహు త్రిభుజం ఒకటి లంబకోణ త్రిభుజం ఒక సమద్వివాహ త్రిభుజం అంటే మూడు త్రిభుజాలు మూడు డిఫరెంట్ కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ర్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్ సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ర్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక తరగతిలో ఏ పై నుండి పదమూడవ స్థానంలో మరియు బి కింద నుంచి పదిహేడవ స్థానంలో సి యొక్క స్థానం ఏ యొక్క ఐదు స్థానములు దిగువుగా మరియు బీకు ఐదు స్థానములు ఎగువుగా కలవు ఇప్పుడు సింపుల్గా మాట్లాడితే ఏ ర్యాంక్స్ థర్టీన్త్ ఫ్రమ్ టాప్ ఏ అనేవాడు ర్యాంక్ ఏంటంటే టాప్ నుంచి థర్టీన్త్ పొజిషన్లో ఉంది ఓకే బి అనే పర్సన్ యొక్క ర్యాంక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీన్త్ పొజిషన్లో ఉంది ఫ్రమ్ బోటమ్ If the rank of C is 5 ranks below, A can't be 5 ranks below. A can't be 5 ranks below. Ranking concept is not the rank. If it is 5 ranks below, it will be 5 ranks. Then C. If C is 5 ranks, it will be 5 ranks at the 18th position. Then continue. 5 ranks above B. B can't be 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 above B. అంటే సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఏం తెలుస్తుంది సి యొక్క ర్యాంక్ బోత్ సైడ్స్ని తెలుస్తుంది ఎప్పుడైనా ర్యాంకింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఒక పర్సన్ యొక్క ర్యాంక్ బోత్ సైడ్స్ తెలిస్తే టోటల్ మనం చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది లేదా ఖచ్చితంగా అవకాశం ఉంది అంటే ఒక పర్సన్ యొక్క ర్యాంక్స్ మనకి లెఫ్ట్ నుంచి తెలుసు రైట్ నుంచి తెలుసు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తెలిస్తే మీరు ఏం చెప్పచ్చు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు దట్ ఈజ్ ఫార్టీ మైనస్ వన్ థర్టీ నైన్ ఓకే ఆప్షన్ వన్ థర్టీ వన్ ఓకే ఇందువల్ల ఇతని యొక్క ర్యాంక్స్ బిలో అండ్ అబౌవ్ కాబట్టి సి యొక్క ర్యాంక్ టాప్ నుంచి ఎయిటీన్త్ అని చెప్పచ్చు బాటమ్ నుంచి ట్వంటీ సెకండ్ ఒక పర్సన్ యొక్క ర్యాంక్స్ బోత్ సైడ్ తెలిస్తే ఖచ్చితంగా టోటల్ చెప్పచ్చు దట్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మైనస్ వన్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంతమంది వస్తారు థర్టీ నైన్ మెంబర్స్ నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి ఫిఫ్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్ బేసెస్కి ఇచ్చాడు కొంచెం తీసుకుంది అక్కడ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ మీడియం కనబడుతుంది తెలుగు మీడియం తర్వాత చూసుకోండి ఇక్కడ చూడండి వాడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్ ఇఫ్ ట్రయాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ క్రికెటర్స్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే క్రికెటర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ట్రయాంగిల్ క్రికెటర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ఫుట్బాల్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ఫుట్బాల్ రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ హాకీ ప్లేయర్స్ దిస్ ఈజ్ రెక్టాంగిల్ రిప్రజెంట్స్ హాకీ ప్లేయర్స్ And Rhombus represents the tennis players. Rhombus is here, Rhombus represents the tennis players. Okay. Players. Then, the difference between the number of players, the difference between the number of players who can play all the games, except hockey. Let's see here. The number of 
players who can play all the games except hockey. Hockey tappa migil na manni aade wal avora narutnar. Mundha difference mundha find out cheyal. Direct aada kala idhar kuchno difference mundha find out cheyda. Hockey tappa migil na games aade wal chonne hockey anna wal ekadu nar manki rectangle lade. Rectangle lagada rectangle. Ante rectangle ka kunda migil na. Ante rectangle ka kanda migil mood diagrams lante triangle circle rhombus lo kanna bharte number ayondi kara five. आ फाइव की डिफरस अंटे ऐक्चुअल मैनस्टी डिफरस अंत सिंबल इधी मैनस्क पर्वे ओके फाइव मैन ओके तरवा नैक्स्ट अंड द नंबर आफ् प्लेयर्स हू कैन प्ले आल द फोर गेम्स आल द फोर गेम्स अटे नाग गेम्स आड़ते नंबर एम कड़ा अंक टू फाइव की टू की डिफरस एंता थ्री यह थ्री अने नंबर इधे रिप्रजेंट अड़ना थ्री अने नंबर सारी एक् चूँ थ्री अने नंबर एक् कड़ी अंत सर्किल तप इंदो ले मिगल चूँ रास रेक्टांगि ट्रयांगि अंत इंदो ले सर्किलो ले फुटबा आड़क मिगल रिमेन गेम्स आड़ेवा विषय तेजी आपशन फोर चूँ नंबर आफ् प्लेयर्स हू कैन प्ले आल द गेम्स एक्सप्ट फुटबा फुटबा तप आ थ्री दें रिप्रजेंट रिमैन अन्नी गेम्स आड़ी दिन रिप्रजेंट कटे आपशन एम आपशन फोर ओके आपशन फोर नैक्स्ट मन के अदेको फुटबा तप मिगल अन्नी आटल आड़गे संख्य मन के आ्री रिप्रजेंट इन आपशन फोर नैक्स्ट तरवा चूँ A, B, C, D, E, F are sitting around a circular table in a park. Okay, okay. Park line and a five members circle of kuchh naar. Six members. One, two, three, four, five, six members kuchh naar. Okay. Facing the center and a mamal ka facing the center apal kuchh aur kani kuchh clear hai par. A and F are facing the center. And the remaining are facing direction opposite to the center. That means opposite is facing outside. And what? Okay, sir, facing inside, outside. And what? Let us understand. Because today, what? Let us understand. One more thing. A, B, C, D, and A. I do one thing. Let us understand. A, Marie, F, L, B, L, K, K, N, D, R, M, N, O, A, B, M, O, K, N, D, R, M, N, 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 O, K, N, D, R, ए अंड एफ अने सेंटर ने फेस अंत मिगल वालू इेस वीलिदरू सेंटर ने फेस मिगल वालू अवट सैड कुछ नैक्स्ट तरवा चूँ सैकड़ा कंटिव चीज सिटिंग सैकंड टू दफ्ट आफ बी डी सिटिंग सैकंड टू दफ्ट आफ बी एडना स्टार्ट एपड़ती लफ्ट अंड रईट तस्कनाव इध मन की अवट सैड कुछ वाली की अवट सैड कुछ इधट इध रईट ओके सैकंड टू दफ्ट आफ बी बी अने पर्सन की लफ्ट अंटे फस्ट सैकंडवर उ तरवा कंटिवेश सिटिंग सैकंड टू द रईट आफ ए दीन गुदा एफ ईज सिटिंग सैकंड टू द रईट आफ ए की सैकंड रईट लेकिन फेसिंग द सेंटर का बट्टी वालिदर इला कुछ ओके तरवा दिर् ओन वन पर्सन बिटी बी अं सी बी के सी की मैं बी आल कंफर्म चाटी सी अवट सैड कुछ सारी इक सी अवट सैड कुछ अंत सी एक् इपड़ी फिलद ए की एफ की एनेवा एफ की सैकंड लफ्ट उ चूँ एफ सैकंड टू द रईट आफ ए फस्ट झा सैकंड झास्क एफ सैकंड टू दफ्ट आफ ए तरवा इकेंटे कड़ी कदा इकेंटे अब एफ अंत ए अंड एफ इकड़ू 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 ओके क्वेश्चन में मन के अगर क्वेश्चन अटे हूज एफ को कुड़व व्यक्ति एवर पर्फेक्ट चपेल ऐक्चुअल कुड़व व्यक्ति अंत एफ की कुड़व इधव इकड़ेमो डी अच्छे इकड़ेमो बी अच्छेमो सी अच्छे मन चपेटा अवकाश ले ऐक्चुअल क्वेश्चन मन की मिस्टेक जरिए इक एग्जामे आपशन बटी मन चूज के मैं ये कांसप्ट इच्छा मैं इन इक मूड झान्स उ मन की क्वेश्चन मन तपकन अगर एग्जाम पाइंट आफ व्यू मैं दीन एला ट्रीटो मन अने अगर मैं वर्कअट चुस्किया विधान इधन ओके डी अं सी की मध्य बी की सैकंड लफ्ट डी उ अटे मिगल प्लेस मनक 
మిగిలిన మూడు ప్లేసుల్లో ఏకి సెకండ్ లెఫ్ట్లో ఏకి సెకండ్ రైట్లో ఎఫ్ ఉండాలి ఏని ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్ ఎఫ్ ఇక్కడ అవ్వచ్చు ఏని ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్ అవ్వచ్చు ఏని ఇక్కడ తీసుకుంటే సెకండ్ రైట్ అవ్వచ్చు అప్పుడు ఎఫ్ని ఎక్కడన్నా రాసుకోవచ్చు అంటే ఎఫ్ని ఇక్కడ రాయచ్చు ఇక్కడ రాయచ్చు ఇక్కడ రాయచ్చు ఇక్కడ రాస్తే ఒక సందర్భంలో డి వస్తుంది ఇక్కడ రాస్తే ఒక సందర్భంలో సి వస్తుంది ఒక సందర్భంలో బి వస్తుంది అందులో పర్ఫెక్ట్గా మనం చెప్పడానికి అక్కడ అవకాశం లేదు కానీ అరేంజ్మెంట్ కాన్సెప్ట్ మాత్రం ఇది వాడు ఇచ్చిన కండిషన్స్ ప్రకారం ఇంక రిమైనింగ్ ఏమి మనకి మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి ఇందులో ఏమన్నా ఇతని పక్కన ఇతను ఇవ్వకు ఉండకూడదు అని ఏమైనా చెప్తే అప్పుడు మనం చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ అటువంటి సందర్భం ఏమి కనబడలేదు కాబట్టి ఇది ఆన్సర్ని బట్టి వాడు ఇచ్చిన కీని బట్టి కానీ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి క్వశ్చన్ తీసేస్తే దాని ప్రకారం కానీ ఏది ఫాలో అయితే దాన్ని మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఒకవేళ మీరు అరేంజ్మెంట్ చేసిండి ఒకవేళ కరెక్ట్గా పెట్టకుండా ఉన్నా ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ పర్సన్స్ ఏబిసిడి ఆర్ సిట్టింగ్ అట్ ద కార్నర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ షేప్ గార్డెన్ అండ్ వన్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్ వన్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్ ఇక్కడ మనం రెండు రకాలుగా ఆలోచించడానికి అవకాశం ఉంది యాక్చువల్గా అంటే అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ రాస్తాం నలుగురు పర్సన్స్ కార్నర్లో ఉన్నారు వన్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్ అట్ ద సెంటర్ అంటే మధ్యలో ఉండాలి యాక్చువల్గా మరి అంటే మధ్యలో అంటే వేళ్ళకి మధ్యలో కూర్చున్నాడా సెంటర్లో కూర్చున్నాడా అనేది రెండు కండిషన్స్ మనం ఆలోచించాడు అంటే ఇక్కడ అట్ ద సెంటర్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసినట్టు ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా లేదా మనకేమన్నా ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అనే వర్డ్ ఏదన్నా యూజ్ చేసి ఉండే అలా అసలు ఆ వర్డ్ యూజ్ చేయలేదు అంటే ఇంకో సందర్భాన్ని ఏదన్నా ఆలోచిస్తే కనుక మధ్యలో అని కూడా నేను ఆలోచించాను అంటే ఎవరికి మధ్యలో అనే విషయం తెలియదు అందువల్ల ఏంటంటే అక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి సెంటెన్స్లో కొంచెం ఏంటో కొంత క్లారిటీ లేదు యాక్చువల్గా సిట్టింగ్ అట్ ద కార్నర్స్ క్లియర్గా చెప్పాడు షేప్డ్ గార్డెన్ అండ్ వన్ ఈజ్ అట్ ద సెంటర్ అట్ ద సెంటర్ అంటే ఒకళ్ళకి సెంటర్ అనేది మనం చెప్పలేదు అట్ ద సెంటర్ అంటే ఎక్కడ ఉండొచ్చు మనకి మధ్యలో అనే కాన్సెప్ట్లోనే మనం ఫస్ట్ బేసిక్గా వెళ్తాం మనం ఒకవేళ రెండో సందర్భం ఏమైనా అనుకుంటే కనుక ఇలా కూడా ఏమన్నా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఏమైనా అడుచుతాం అంటే ఈ ప్లేస్ అనేది ఎక్కడ చెప్పలే మనం ఈ నాలుగు ప్లేస్లో ఎక్కడైనా అవ్వచ్చు ఓకే కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఒకటే ప్లేస్ అని మనం చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఏ ఈజ్ ఎడ్జిసెంట్ టు సి ఏ సికి పక్కన ఉండంటే ఏ అండ్ సి పక్క పక్కన ఉన్నారంట అంటే ఏ అండ్ సి అంటే ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా కూడా ఉండొచ్చు ఏ అండ్ సి ఎడ్జిసెంట్ టు ఈచ్ అదర్ బిఈడి ఆర్ నాట్ ఆన్ ద లైన్ ఒకే లైన్లో అనేది మనది ఒకే లైన్ అంటే మరి ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు మరి ఎలా తీసుకుంటే ఇలాగే తీసుకోవాలంటే మరి ఇది ఒక లైన్ అవుతుంది ఇలాగన్నా ఒక లైన్ అవ్వచ్చు ఇలాగన్నా ఒక లైన్ అవ్వచ్చు అవునా వాడు ఏ కండిషన్తో అనేది మనకి ఎక్కడ మనకి చెప్పలేదు మనకి ఒక నాలుగు స్క్వేర్స్లో ఉన్న చోటు కార్నర్స్లో కూర్చుని ఒకడు సెంటర్లో ఉన్నాడు అని అట్ ద సెంటర్ అంటే ఆ మిడిల్ ప్లేస్ కింద మనం ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేస్తాం లేదా రెండో ఛాన్స్ ఇది కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే ఒక లైన్ అంటే ఇదన్నా అవ్వచ్చు మరి ఇది కూడా ఒక లైన్ అవుతుంది అవునా కదా నెక్స్ట్ ఏ అండ్ డి ఆర్ ఈక్వెన్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సి సి దగ్గర నుంచి ఏ అండ్ డి ఇద్దరు సమాన దూరంలో ఉన్నారండి అంటే ఏ ఇక్కడ తీసుకున్నారు ఎక్కడో చోటు తీసుకున్నారు ఏదో కార్నర్లో సమాన దూరంలో అంటే ఇటు కానీ ఇటు కానీ మీరు ఎలా అన్నా తీసుకోవచ్చు ఈ రెండు ప్లేస్లు ఏ ప్లేస్ అని అవ్వచ్చు ఇక్కడ అన్న అవ్వచ్చు అక్కడ అన్న అవ్వచ్చు లేదా అక్కడ అన్న అవ్వచ్చు ఇక్కడ అన్న అవ్వచ్చు ఓకే తర్వాత ఇక్కడ నేను తీసుకుంటే కనుక సేమ్ ఏ అనే వాడిని ఎక్కడో చోటు తీసుకున్నాను అనుకోండి డి అండ్ ఎవరో సి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడన్నా తీసుకోవచ్చు ఏ అని ఓకే తర్వాత ఇంకా చెప్పిన ఛాన్స్ ప్రకారం మనం క్లియర్ చేసుకుందాం తర్వాత ఫ్రమ్ ఏ తర్వాత ఏ ఈడి ఆర్ నాట్ ఆన్ ద లైన్ ఏఈడి నాట్ ఆన్ ద లైన్ ఏఈడి ఇలా తీసుకోవడానికి లేదు ఇలా తీసుకున్నా ఈ ఉండడానికి ఇక్కడ ఈ రాయడానికి అవకాశం లేదు తర్వాత అంటే ఇక్కడ కన్ఫామ్గా మీరు ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఒక ఛాన్స్ బీక్ ఛాన్స్ ఉందండి ఓకే ఒక ఛాన్స్ తీసుకుందా ఒకసారి తీసుకుంటే తర్వాత ఏ ఏఈడి ఇక్కడ ముందు ముందు ఒకటి చెప్పాడు బిఈడి అనేవాళ్ళు ఒకటో రెండు వరుసలో ఉండకూడదు ఒక వరుస అంటే ఎలా అయినా ఉండకూడదు తర్వాత ఏఈడి కూడా ఒక వరుసలో ఉండకూడదు ఇప్పుడు చూడండి ఒకటిసారి ఏఈడి అని ఛాన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ వరుసలో నేను ఏఈడి రాయడానికి అవకాశం లేదు తర్వాత అంటే ఇక్కడ కన్ఫామ్గా నేను డీని బీని రాయడానికి ఛాన్స్ కనబడలేదు ఎందువల్ల అంటే బిఈడి కూడా ఒక దాంట్లో ఉండకూడదు అంటే ఉ
ఇక్కడ ఫస్ట్ తీసుకుంటే బీఈడి ఒక వరుసలో రాకూడదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ బీన్ రాసుకోకుండా ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఎవరిని రాసుకోవచ్చు ఈయన రాసుకోవచ్చు అప్పుడు బీన్ ఇక్కడ మానేసి ఇక్కడ రాయచ్చా అప్పుడు ఏ ఈడి అనేది ఒక వరుస రావట్లేదు అలాగే ఈయన ఎక్కడ తీసుకుంటాం కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఎవరు వస్తున్నారు ఏసీ ఈడి వస్తున్నారు అప్పుడు కూడా ఇదే ఛాన్స్ ఉంది అందువల్ల ఎక్కువ శాతం ఛాన్స్ ఏంటంటే కనుక రెండు కండిషన్స్తో ఇక్కడ మనం చేస్తాం ఏ ఛాన్స్తో తీసుకున్నా ఏసీడిఈకి అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ కింద చూస్ చేసుకోండి ఓకే మీరు చేసి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా వన్ అనేది కరెక్ట్ అవడానికి అవకాశం ఎక్కువ శాతం అవకాశం ఉంది దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఇంకా కీని బేస్ చేసుకునే మనం వెళ్ళాలి తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత ఫిఫ్టీ సెక్షన్ ఏ గోస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ హీజ్ హౌస్ అతని ఇంటి నుంచి ఏంటంటే కనుక ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంటే హాఫ్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు హాఫ్ కిలోమీటర్ అనేది ట్రావెల్ చేశాడు హాఫ్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు తర్వాత నెక్స్ట్ హీ టర్న్స్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ అండ్ వాక్స్ వన్ కిలోమీటర్ దెన్ హీ టర్న్స్ టు హిజ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ ట్రావెల్ చేసి వన్ కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేశాడు దెన్ హీ గోస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్టర్ టర్నింగ్ ఓకే తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టర్న్ చేశాడు తర్వాత రైట్ సైడ్ తిరిగి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకి స్టార్టింగ్లో డైరెక్షన్ చెప్పలేదు మనకి ఏ డైరెక్షన్ మనకు నచ్చిన డైరెక్షన్ వచ్చింది ఎందుకంటే స్ట్రైట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయదు ట్రై స్ట్రైట్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేయాలి నేను నార్త్ వెళ్ళొచ్చు ఈస్ట్ వెళ్ళొచ్చు సౌత్ వెళ్ళొచ్చు వెస్ట్ వెళ్ళొచ్చు ఎటైనా వెళ్ళొచ్చు కానీ ఇక్కడ నేను స్ట్రైట్ అనగానే నార్త్ అనుకొని తీసుకుని చేశాను కానీ ఇది ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నిష్ లాస్ట్లో చెప్పాడు ఎక్కడో చూడ కంపల్సరీ ఏంటంటే స్టార్టింగ్లో కనుక డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేయబోతే ఏదో ఒక ప్లేస్లో కన్ఫామ్గా డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేయాలి స్టార్టింగ్లో ఎప్పుడైతే మెన్షన్ చేయలేదో ఒకవేళ ఇంకెక్కడన్నా చెప్పడేమో చూద్దాం If his office is located in northeast direction from his house, అతని ఇంటి నుంచి చూస్తే అతని ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడే కదా స్టార్ట్ అయ్యాడు ఇంటి నుంచి చూస్తే ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే ఇది నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో ఉందంటే ఇది నార్త్ ఈస్ట్ అవ్వాలంటే ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ అప్లై చేసుకోండి ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఒకటి నార్త్ ఈస్ట్ అవ్వాలంటే నార్త్ అండ్ ఈస్ట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రావాలి ఇది నార్త్ ఈస్ట్ అంటే ఇది నార్త్ అవ్వాలి ఇది ఈస్ట్ అవ్వాలి అవునా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫ్రమ్ హిజ్ హౌస్ అండ్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు అట్ ది సేమ్ టైం డైరెక్షన్ కూడా ఎలా బయలుదేరాడు అడిగాడు స్టార్టింగ్లో మీకు బయలుదేరిన డైరెక్షన్ అంటే ఇలా స్టార్ట్ అయ్యారు మీరు అది ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్లో ఏ డైరెక్షన్ అని తెలిసింది ఈస్ట్ సెకండ్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు డిస్టెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి డిస్టెన్స్ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చూడండి పైదాగ్ర స్థిరం ఇక్కడ కనబడుతుంది రైట్ యాంగిల్ నేను ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఇది ఎంత అవుతుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవుతుంది ఇది ఒక హాఫ్ అవుతుంది అంటే ఇది టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత టూ కిలోమీటర్స్ ఇది టూ కిలోమీటర్స్ సారీ ఇది వన్ కిలోమీటర్ ఇప్పుడు పైదాగ్ర స్థిరం ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఫైవ్ అంటే రూట్ ఫైవ్ అంటే ఈస్ట్ ఎంత అవుతుంది రూట్ ఫైవ్ మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ అంటే కిలోమీటర్స్ కాబట్టి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డాన్స్ ఎక్కడ కనబడుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఓకే ఈస్ట్ రూట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత క్వశ్చన్ చూ ఓన్లీ క్లియర్గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఉన్న టైంని స్పీడ్గా ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్ స్టూడెంట్స్ సిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఎస్ ఫోర్ ఎస్ ఫైవ్ రోట్ అండ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ టు దట్ మార్క్స్ సమ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ థౌజండ్ మొత్తం అందరిది కలిపి ఎంత అంటే కనుక థౌజండ్ అంటే ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ప్లస్ ఎస్ త్రీ ప్లస్ ఎస్ ఫోర్ ప్లస్ ఎస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎస్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ సారీ ఎస్ త్రీ గాట్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ ఎస్ ఫోర్ బట్ లెస్ దాన్ ఎస్ టూ ఓకే ఎస్ త్రీ గాట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కన రాదు ఎస్ త్రీ గాట్ ఉన్న ప్లేస్ నుండి రాస్తున్నాను ఎస్ త్రీ గాట్ మోర్ మార్క్స్ దాన్ ఎస్ ఫోర్ అండ్ లె
400 marks is the highest mark and 600 marks is the least mark. Under the first question, 400. And the first place, we confirm that we have 400. Ravali. Last place, we have 60 marks. Okay. The positions of the students having highest marks is first, and the positions of students who having least is six. And the first mark is the first place, second last place is last place. Allah gave me a rascal naked, and directing on a numbering could apply chess could and cow cast on the actual S1 the Guinness model. But the word S1 got 400. Clear the Jeppes and the S1 got 400. Next, third. S5's position in the list is second from last. S5 is last. <coughs> Already a condition has S2, S3, Mudu, Guru, Arsakana, Kali, Gona, place, Lave, Kapati. It is S2, it is S3, it is S4. Marks tell you the monkey, what are you doing? If S1 got 400 marks, the Ipin Gana, next. The average marks, the children, the average marks of three students, last three students is last three students, that means S4, S5, and S6. We will mugri yoka average. S1 plus S, sorry, S4 plus <coughs> S5 plus S6. By average, and T3. Okay? Is Question Nikadek Salu Jasnan, choose Kondi. In the Gente Mali pays man march in time, then like a Javali. Adi. Yavre is anta ninety five. Radical reuse chasna clear convert na delsi. S four, S five, S six, okay. Average. Mugur students average got the total sum by sum of quantities by three. And we will Mugur yoka total and touch then two seventy plus fifteen and te S four plus S five plus S six is two eighty five. Already S six से एक value आने दें दिल से मेको minus दिन उधर बाकी दिस को स्टे minus sixty <coughs> that is two fifteen <coughs> sorry five two twenty five अंटे पुरे S four plus S five कली पे अंतन जा पचन two twenty five S four plus S five इधर दी कली पे two twenty five आड़ी के ने क्वेश्चन एंड चोर Then the total number of marks S2 and S3 is S2 S3 yoke total and then adut nadu. Ippudu S2 S3 total ka avali. Veel iddhari kalipi chepp maan nadu. Vidu vidu ka mark mark will chelli maan ki kalipi chepp maan nadu gatti. Evenni total jes 1000 loan tisa nadu gatti. Avenni total chain. Enta utundi 625 plus 60. Ante 685. Total and then maan ki 1000. 685 subtraction. <coughs> 513. <coughs> Sorry. That is 315. Okay. This is directly calculated. What is the question? What is the question? Complicated question. What is the question? Comparison and concept. What is the question? Comparison. Marks and use. What is the question? Okay. Next. Direct arguments <coughs> Should there be blended learning in education system? The online system is blended learning and online multi media to issues and present Jarutuna Vija question as this method allows students to work at their own pace, ensuring that they fully understand new concepts. Okay, this is a good chala. I have a chala, 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 I have a ये पद्धति कोत्ता बावन न पूर्ति का आवागा हने चेस कुन बरोसा नहीं सुन्दी विज्ञात दिल्लो वारिस्ताईलो अभ्यसन चलाने का अनुमति रख सुन्दी ओके करेक्ट कच्ची दिन का करेक्ट तरवाता नो पोजिशनेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन क्लासरूम एंड एक्सेस टू सोशल मीडिया डाइवर्स मोस्ट ऑफ द चुन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ Actual constant lessons चंतन उन लोगों वाला, उन लोग चंतन उन लोगों वाला, 
ఉండడం వల్ల అవి చాలామంది విద్యార్థుల వారికి కావాల్సిన భావన పాటను పక్కకు మళ్ళిస్తాయి ఇది కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఎక్కువగా మనకి ఏంటో మొబైల్ని పట్టుకుని చూడడం ఏంటంటే డైవర్ట్ అవడానికి కూడా కొంత అవకాశం ఉంది అటు ఇటు మోవచ్చు లేదా ఏదైనా చెప్పింది కరెక్టా కాదని వెనక్కి ముందుకి చెక్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అది కూడా ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది దీనికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒకటి సరే అయిందే అట్ ది సేమ్ టైం రెండు కూడా సరే అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది బోత్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఆప్షన్ ఏమవుతుందంటే త్రీ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా దీని గురించి ఏంటంటే ఇంట్రడక్షన్స్ అలాంటివి ఏమీ చెప్పడం డైరెక్ట్గా మనకి ఆన్సర్ కవ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దానికి సంబంధించి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్తున్నాం అది చూడండి నెక్స్ట్ కూడా చూడండి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ షుడ్ దేర్ బి హై లెవెల్ ఆఫ్ వైలెన్స్ ఇన్ ఫిలిం ఇన్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమాల్లో ఏంటంటే ఎక్కువ హింసాత్మకంగా చూపించడం అనేది కరెక్టా కాదని అడుగుతున్నాడు అక్కడ నో ఎక్స్పోజియర్ to high level of violence causes behavioral changing changes in human attitude particularly ever lo anta children and youth thereby developing criminal thoughts in the mind okay ekku satham avakasam undannadu deniki oka vela himsatmakamaina karyakramam chusinappudu యూత్ లో అంటే పిల్లల్లో ఎక్కువ గంట గబుకుని అంటే అది అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కానీ యూత్ లో కానీ అంటే ఎక్కువ శాతం మనకు అవకాశం ఉంది దానివల్ల మంచిది కాదు అని చెప్తున్నాడు అంటే వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎందుకంటే నో అని చెప్పాడు కాబట్టి తర్వాత ఎస్ వెన్ ద స్టోరీ డిమాండ్ ద ఫిలిం మేకర్స్ హ్యావ్ నో అదర్ గో ఓకే స్టోరీ స్టోరీ డిమాండ్ చేయడం వల్ల ఎవరైతే సినిమాలు నిర్మిస్తున్నారో వాళ్ళకి ఏంటంటే కనుక ఇంక వేరే దారి లేదంటున్నాడు వేరే దా ఇది ఒకటే కాదు కదా ఇంకా రకరకాలుగా మనం చెప్పచ్చు కాబట్టి ఇది ఒకటే మనకి ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడైతే కనబడిందో అది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే నో అదర్ గో అని ఇంక వేరే రకంగా వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదన్నాడు అలా ఎప్పుడు మనం చెప్పడానికి ఓన్లీ అనే వర్డ్ కానీ ఇలాంటి ఎప్పుడు కూడా రాకూడదు ఇండైరెక్ట్గా అది ఇది ఒక్కటే మార్గం అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి అది మనకి ఫెయిల్ అవుతుంది అది ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ వన్ మాత్రమే కరెక్ట్ అని మనం చెప్పచ్చు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి ఏ పర్సన్ మూవ్స్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ మూవ్స్ థర్టీ మీటర్స్ వెస్ట్ థర్టీ మీటర్స్ వెస్ట్ వెస్ట్లో థర్టీ మీటర్స్ వెళ్ళాడు అండ్ దెన్ మూవ్స్ డిస్టెన్స్ ఎయిటీ మీటర్స్ నార్త్ నార్త్లో ఎయిటీ మీటర్స్ వెళ్ళాడు అండ్ అగైన్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ థర్టీ మీటర్స్ మళ్ళీ వెస్ట్లో థర్టీ మీటర్స్ వెళ్ళాడు చూడండి ఇక్కడ రెండు వెస్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాడ్ చేసుకుంటాం వెంటే వెస్ట్ సిక్స్టీ నార్త్ ఎంత ఎయిటీ ఎప్పుడైనా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడన్నా కనబడతాయి ఎప్పుడు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ కనబడినా మనం ఏం చేసుకోవాలి ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అని పైదాగ్రస్ కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేసుకుని డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిటీ అనుకుని కన్నా సిక్స్ అండ్ ఎయిట్ అనుకోండి అంటే సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సింపుల్గా అంటే హండ్రెడ్ రూట్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత టెన్ ఒరిజినల్గా టెన్ రావాలి సిక్స్ ఎయిట్ అయితే కానీ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఎయిట్ కాబట్టి ఇంకో జీరో వదిలేసాం కాబట్టి జీరో అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆ డయాగ్రామ్ అది అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఇలాగ రెండు వెస్ట్ కాబట్టి టోటల్ చేసుకుంటాం నార్త్ ఎప్పుడైనా రెండు డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఎప్పుడు కనబడినా సరే మనం ఏం చేసుకోవచ్చు పైదాగ్రస్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ఏబీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ ఇది ఏబీ అనుకోండి ఇది బీసీ స్క్వేర్ అనుకుంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే క్యాల్కులేషన్ పెద్ద అయిపోతుంది సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి అక్కడ హండ్రెడ్ రూట్ హండ్రెడ్ అంటే ఎంత టెన్ కానీ ఇక్కడ వదిలేసి మనం ఆల్రెడీ జీరో కట్ట ఆ జీరోని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎంత అవుతుంది హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అజంప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి ఇది కూడా అజంప్షన్స్ అంటే ఎజ్యూమ్ చేసుకోవడం ఊహించడం అన్న ఆ ఉద్దే స్టేట్మెంట్ ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చి ఉంటాడు అనేది ఊహించగలగాలి ఓకే ఏమన్నాడు ఇక్కడ అన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ హాల్ టికెట్ ఫ్రమ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవ్రీ క్యాండిడేట్ హ్యాస్ టు బీ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ బిఫోర్ ఎగ్జామినేషన్ కమెన్సెస్ నాట్ ఈవెన్ లేట్ బై వన్ మినిట్ ఒక్క నిమిషం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి ఎగ్జామినేషన్ ముందు టైం ఇచ్చిన ముందు అటెండ్ అవ్వండి అన్నాడు అంటే ఏ ఉద్దేశంతో అని ఉంటాడో ఒక్కసారి మామూలుగా ఒకవేళ కనుక ఇలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్ కనుక ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది ఎప్పుడన్నా నేను వెళ్తే ఎగ్జామ్ పెడతాను హాల్ టికెట్ నా దగ్గర ఉంది కదా అని చెప్పి ఎప్పుడు పెడితే ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు వచ్చి ఒకళ్ళు పదింటికి వచ్చి ఒకళ్ళు పదకొండింటికని వచ్చారు అనుకోండి అంటే ఎగ్జామ్ పెట్టాలి కానీ ఎప్పుడైతే మీకు అందరికీ ఒక స్టాండర్డ్
ఫిల్టర్ ద మెటీరియల్ స్టూడెంట్స్ అది మనం చెప్పలేము ఒకళ్ళ ముందు రాయొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ ఒకళ్ళ తర్వాత రాయచ్చు గంట తర్వాత వచ్చిన వాడు పది నిమిషాల అరగంటలోనే ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేయొచ్చు లేదా ఫస్ట్ వచ్చిన వాడు మూడు గంటల ఎగ్జామినేషన్ రాయచ్చు అది మనం డిసైడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉండదా దాని గురించి చెప్పట్లేదు వాడు ఎగ్జామినేషన్ ఎందుకు తొందరగా రమ్మండి అంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ టైంలో ఎగ్జామినేషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది మనం ఖచ్చితంగా ఫిల్అప్ చేసుకు కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళండి అని చెప్పే ఉద్దేశం కాబట్టి అలాంటిది మెన్షన్ చేయకపోతే పది నిమిషాలు లేటుకు వచ్చినా పావు గంట లేటుగా ఎలా ఎలా చేస్తారు అనే ఉద్దేశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఏమవుతుంది మనకి ఓన్లీ ఎగ్జమ్షన్ వన్ మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది తప్పించి రెండోది మాత్రం మనకి కరెక్ట్ అవు తప్పు అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత సేమ్ ఇది కూడా చూడండి ఒకసారి ఇది కూడా ఎగ్జమ్షన్ ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ బ్రింగ్స్ మేజర్ చాన్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఓకే ఏమన్నాడు విద్యా రంగంలో జాతీయ విద్యా విధానం మెరుగైన మార్పులు తీసుకొస్తుందంట ఎందుకంటే ద ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ద నేషన్ ఇది తప్పండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మనకి దేశానికి ఉపయోగపడలేదనే మాట ఎప్పుడైతే మనం చెప్పాం నెగిటివ్ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్తుంది స్టేట్మెంట్ అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనకి స్టేట్మెంట్ దానికి సంబంధించి ఎజంప్షన్ మనం పాజిటివ్తో చెప్పాలి తప్పించి నెగిటివ్ యాస్పెక్ట్లోకి తీసుకురావడానికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వన్ అనే తప్పు ప్రజెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ టీచర్ సెంట్రిక్ ఎప్పుడు కూడా టీచర్ సెంట్రిక్ స్టూడెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లో ఇద్దరిని కలిపి చెప్పాలి తప్పించి టీచర్ అని పికని చెప్పడానికి కూడా అవకాశం లేదు అందుకని ఒకటి తప్పే రెండు కూడా తప్పే డాన్స్ ఏమవుతుంది నెయిదర్ వన్ నార్ ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ అని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇంకేంటంటే మనకు కాన్సెప్ట్ చెప్పుకుని ఇంక టైం లేదు కదా డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పి ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఉన్న టైంని స్పీడ్గా యూజ్ చేసుకోవడానికి నెక్స్ట్ కూడా చూడండి ఇది కంక్లూజన్ ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఈజ్ క్రైమ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ డబుల్ క్రైమ్ ఓకే ఏది వేస్టేజ్ చేసినా తప్పే అలాగే నేరమే అలాగే ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తే ఇంకా డబల్ దానికి సంబంధించి నేరం అన్నాడు ఏ ఉద్దేశంతో చెప్పు ఉంటాడంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారంట దాని యొక్క ఉద్దేశం కానీ దాని యొక్క కంక్లూజన్ అంటే ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఎవరు వేస్ట్ చేయకండి మన యొక్క ఏదన్నా మన అభివృద్ధిని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని ఉద్దేశం చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ద ఇష్యూ ఆఫ్ ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఈజ్ హై ఇంపార్టెన్స్ టు ఫైట్ హంగర్ రైజ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఇన్ ఇండియా ఖచ్చితంగా ఓకే కన్ఫామ్గా మనకి ఫుడ్ని వాడు చెప్తుంది ఇక్కడ తెలుగులో కూడా ఒక్కసారి చూడండి భారతదేశం యొక్క ప్రధాన అన్నాడంట భారతదేశంలో ఆకలిని జయించడంలో ఆదాయాన్ని పెంచడంలో మరియు ఆహార భద్రతను పెంచడంలో ఆహారాన్ని రుదన చేయడం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి వన్ కన్ఫామ్గా కరెక్ట్ తర్వాత సెకండ్ ఏమన్నాడు చూడండి ఫుడ్ వేస్టేజ్ ఈజ్ morally wrong because there are many people who are hungry simply because they have no food okay chaala mandi mana food waste cheyadam valla deshamlo chaala mandi enante pastulu untunnaru anta andavalla adi kuda manaki enante dani valle waste cheyadanu vishayam cheptunnadu kabatti okati sari ayinade at the same time rendu kuda sari ayinade kabatti ikkada answer em avutundi both one and two follows kachithanga okay next tarvach again mali statement ichu marriages are made in heaven statement pellilla nevi swargamlo nirnayinchabadtay antnadu okay it is the divine power that ultimately decide who should marry whom okay idu kachithanga endante nirnayam teeskoni endante bhagavantu nirnayam chestandi evaru evarni pelli cheskonu anedi ala undu kabatte aa statement marriages are made in heaven ani confirm ga cheppachu ante one correct తర్వాత మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ బిఫోర్ ద కపుల్ ఈవెన్ మీట్ ద ఎర్త్ అంటే కింద నిర్ణయం కిందకి ఆల్రెడీ పంపిణీ చేసినప్పుడు కింద ఏమవుతుందంటే డిసైడ్ అయిపోతారు అన్నారు మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ స్వర్గంలో నిర్ణయించబడితే తప్పించి కిందకు వచ్చాక చేసిన తర్వాత అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వడం కాదు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా రెండోది మనకి కరెక్ట్ అవ్వదు ఇక్కడ కూడా తెలుగులో కూడా చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా మనం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ వివాహాలు స్వర్గంలో జరుగుతాయి అదే మనం చెప్పుకున్నాం ఎవరు ఎవరిని వివాహంలో అంతిమగా నిర్ణయించే దైవశక్తి మాత్రమే దైవశక్తి కాబట్టే స్వర్గంలో నిర్ణయించబడతాయని చెప్పాడు 
ఒక జంట భూమిపై కలవక ముందే స్వర్గంలో వారి వివాహాలు జరిగింటాయంట ఇది తప్పు కదా వాడు చెప్తుంది ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యారేజ్ జరుగుతుందంటే అక్కడ నిర్ణయించబడతాయి కదా ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి అంతేగాని అక్కడ చేసుకున్నాక ఇక్కడికి వచ్చి మనకి డిసైడ్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఏది కరెక్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ అని కన్ఫర్మ్గా చెప్పచ్చు ఆప్షన్ వన్ అంటే ఒకటి మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ఓకే ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ నెక్స్ట్ ఈ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఈ రెండు కూడా ఏంటంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సంబంధించి డేటా సఫిషియన్సీ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చాడు ఈ రెండు నేను డిస్కస్ చేయట్లేదు నెక్స్ట్ డిసిజన్ మేకింగ్ చూడండి డిసిజన్ మేకింగ్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు ఓకే ఇక్కడ కొంచెం పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు డైరెక్షన్ తీసేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా క్యాండిడేట్ పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఏ మస్ట్ బీ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ as on 1st july 22 you must have 30 years points and first point enti minimum 60% graduation undali second july 22nd 1st july ki 30 years nindakoddu third 10th class lo at least 50% undali alage must have diploma pg in management undali must have minimum 1 year work experience undali ivi confirm ga undali in case ఒకవేళ ఈ సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే మస్ట్ హ్యావ్ మినిమం వన్ ఇయర్ లేకపోతే హీ మస్ట్ హ్యావ్ ఒకవేళ అది లేకపోతే కనుక హీ మస్ట్ హ్యావ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ అట్ ద టెన్త్ క్లాస్ అండ్ పీజీ డిగ్రీ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే ఒకవేళ అతనికి కనుక సిక్స్టీ డిగ్రీస్ హీ మస్ట్ హ్యావ్ సిక్స్టీ అంటే ఈ అనేది ఏంటి వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక లేకపోతే అతనికి డిగ్రీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉండాలి అండ్ అబౌవ్ సారీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అండ్ అబౌవ్ టెన్త్ క్లాస్ అండ్ పీజీ డిగ్రీ ఇన్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్లో ఉండాలి తర్వాత హీ సెకండ్ ఫస్ట్ ఏంటి ఒకవేళ గ్రాడ్యుయేషన్లో కనుక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఇవ్వకపోతే హీ మస్ట్ హ్యావ్ మినిమమ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాడు అతనికి కనీసం రెండేళ్లైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఓకే ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ నోన్ వెన్ సచ్ కేస్ విల్ బీ రిఫ్ రిఫర్ రిఫర్ టు ద సిఈఓ ఒకవేళ ఇది ఇందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళాలంట సిఈఓ దగ్గరికి అది అప్లికేషన్ పంపించమన్నాడు ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఎక్స్ అనే వ్యక్తి ఏంటంటే ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో బోర్న్ అయ్యాడు అండి నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో పుట్టాడంటే అతను ముప్పై ఏళ్ళు నిన్ను ఉంటాయా నిన్ను ఉండవు అంటే ఖచ్చితంగా ఇది సాటిస్ఫై అవుతుంది వన్ బి అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది తర్వాత కంటిన్యూస్లో అని నడుచుండి అండ్ హీఈస్ గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పీజీ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యింది అలాగే పీజీ మేనేజ్మెంట్ కూడా అయ్యింది ఇది కూడా ఓకే నెక్స్ట్ హీ హ్యాస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నాడు మనకు ఉన్నది ఎంత వన్ ఇయర్ సరిపోతుంది కానీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంది జూరింగ్ హీజ్ అకాడమిక్ కెరియర్ ఫ్రమ్ లెవెంత్ స్టాండర్డ్ హీ గాట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అన్నాడు ఓకే సెవెంత్ జూరింగ్ హ్యాజ్ కెరియర్ ఫ్రమ్ లెవెంత్ స్టాండర్డ్ ఫ్రమ్ లెవెంత్ స్టాండర్డ్ నుంచి అతనికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందండ మనకి ఏమని చెప్పాడు టెన్త్ క్లాస్ కనీసం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నా ఉండాలని చెప్పాడు ఒకవేళ అందులో ఈ అనేది ఒకవేళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫెయిల్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి ఇంక ఇది వర్క్ అయిపోయింది కానీ దీనికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే ఇక టెన్త్ క్లాస్లో ఒకవేళ ఇది ఫైల్ అయితే కనుక చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఇందులో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మీకు టెన్త్ క్లాస్కి అతనికి అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చిందా లేదా అనేది మనకి క్లియర్గా చెప్పాలి అది చెప్పకుండా మనం ఆన్సర్ చేయగలవా చేయలో అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి సిఈఓ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది విల్ రిఫర్ టు సిఈఓ అని డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తెలుగులో ఇచ్చాడు ఇది ఆల్రెడీ చూసింది మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం అదే చూద్దాం ఇప్పుడు వై గురించి మాట్లాడుతున్నా వై గురించి ఏం మాట్లాడుతుంది అంటే కనుక ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ త్రూఅవుట్ హీజ్ అకాడమిక్ కెరియర్ త్రూఅవుట్ హీజ్ అకాడమిక్ కెరియర్ అకాడమిక్ కెరియర్ అన్నాడు అకాడమిక్ కెరియర్ అంటే త్రూ అవుట్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేశాడు అకాడమిక్ కెరియర్ మరి టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ అనేది మనకి ఎక్కడ చెప్పలేదు అది చూద్దాం మనం ఒకసారి అంటే మనకి ఒక విషయం ఏంటంటే అకాడమిక్ కెరియర్ గురించి మాట్లాడాడు ఇంకా దాంతోపాటు ఏదన్నా ఉందేమో ఒకసారి చూద్దాం ఒకవేళ అకాడమిక్ కెరియర్ గురించి మనం మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే అయితే ఇది తీసుకోవాలి అలాగే ఇది తీసుకోవాలి వాటి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ అకాడమిక్ కూడా ఉంటే కనుక అది కూడా తీసుకోవాలి తర్వాత he completed his 25th birthday on 2nd september 2017 2017 
ఖచ్చితంగా థర్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఎందువల్ల ఇంకా ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది కాబట్టి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ అంటే అంటే థర్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి ఎప్పటికీ సెప్టెంబర్ కంప్లీట్ అవుతాయి కానీ వాడు ఇచ్చిన డేట్ ఏంటి ఇంకా జూలై అండి అంటే జూలైకి ఇంకా అతను థర్టీ ఇయర్స్ మనకి నిన్నట్టా ఇంకా లేదు అంటే థర్టీ జూలై దాటిన తర్వాత సెప్టెంబర్ కాడు పుట్టిన రోజు ఇంకా జూలై దాటి ముందు అయితే అతను కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా అతను కంప్లీట్ అయినట్టా అవ్వలేదు ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఆడ్ ఎంత ఉంది మనకి ఏజ్ సరిపోయింది అంటే ఇది సరిపోయింది మనకి తర్వాత అప్లైయింగ్ ఫర్ హీస్ పోస్ట్ మేనేజ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఆఫ్ మేనేజర్ హీ వర్క్డ్ యాజ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ జూలై టు థర్డ్ ఆగస్ట్ అంటే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ జూలై నుంచి ఇక్కడ థర్డ్ ఆగస్ట్ అంటే కనుక ఎయిటీన్ టు నైన్టీన్ టు వన్ ఇయర్ అయింది వన్ ఇయర్ కంటే కూడా ఒక మంత్ కూడా జూలై ఆగస్ట్ అంటే ఒక మంత్ కూడా ఎక్స్ట్రానే చేశాడు అంటే వన్ ఇయర్ వన్ మంత్ అంటే ఇది సాటిస్ఫై అయిపోయింది ఇది సాటిస్ఫై అయింది వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ వన్ ఇయర్ ఉంది మనకి నెక్స్ట్ ఈ హ్యాడ్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఇది కూడా సాటిస్ఫై అయింది ఇది మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా మేనేజ్మెంట్ సాటిస్ఫై మరి కాకపోతే మనకి ఇందులో మనకి ఏంటనేది సార్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే ఏజ్ సరిపోయింది ఇది సరిపోయింది ఇది సరిపోయింది కానీ ఒక్కసారి మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇక్కడ త్రూ అకౌ త్రూ దిస్ అకౌ అకాడమిక్ కెరియర్ అంటే అది డిగ్రీ వరకు చదివాడా ఎక్కడ వరకు చదివాడా అనేది తెలియదు రెండోది ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కింద వర్క్ చేశాడంటే ఆ అసిస్టెంట్ మేనేజరు ఏ క్వాలిఫికేషన్తో చేశాడు అనేది మనకి తెలియదు ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం కాంట్రవర్సీ మరి ఎగ్జామినేషన్లో ఆన్సర్ మరి ఎలా తీసుకుంటాడని మనకు తెలియదు కానీ ఒకవేళ కనుక ఆన్సర్ కనుక మనకంటే ఎకాడమీ అనే కాన్సెప్ట్ కనుక ఎంతవరకు అనేది కనుక తెలియకపోయి అలాగే ఇక్కడ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ కింద పనిచేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా అతను గ్రాడ్యుయేషన్తో ఉన్నాడా లేదని తెలియదు ఇక్కడ చూడండి డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ డిప్లొమా ఇన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషనా లేకపోతే ఇంటర్మీడియట్తో ఉందా అనేది మనకి అక్కడ క్లారిటీ క్లారిటీ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకు క్లియర్గా చెప్పలేం కాబట్టి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇది చెప్పచ్చు లేదు ఒకవేళ కనుక డిగ్రీ వరకు కూడా ఉన్నాదే నన్ను ఒకళ్ళు ఆడు అనుకుంటే కనుక అంటే ఎగ్జామినర్ కనుక అలా ఫీల్ అయ్యి చేసుకుంటే త్రూఅవుట్ అకాడమిక్ అనేది ఒకడు చెప్పిన క్వాలిఫికేషన్స్ ప్రకారం అకాడమిక్ ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ చెప్పాడు ఇక్కడ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చెప్పాడు అవన్నీ త్రూఅవుట్ అకాడమిక్ కింద ఒకవేళ కన్సిడర్ చేసుకుంటే కనుక అప్పుడు ఏంటంటే కనుక ఇది ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఇది బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను క్లారిటీ నేను ఇవ్వట్లేదు కారణం ఏంటంటే వాడు త్రూఅవుట్ అకాడమిక్ అనే వర్డ్ మాత్రమే యూజ్ చేశారు కాబట్టి అది అకాడమిక్ టెన్ ఇంటర్ వరకు అవ్వచ్చు డిగ్రీ అవర్కు అవ్వచ్చు పీజీ వరకు అవ్వచ్చు అది ఎక్కడ వరకు అనే విషయాన్ని వాడు మెన్షన్ చేసి తీరాలి ఖచ్చితంగా ఇది కీని బట్టి మనం డిసైడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం కానీ మీరు ఏదైనా మరి ఆన్సర్ మరి మీ దగ్గర పెట్టారో మనకు తెలియదు కాబట్టి అది ఆన్సర్ వచ్చే వరకు కీ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి ఇది మాత్రం కొంచెం సందిగ్ధంగానే నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను అయితే ఇది కానీ ఇది కానీ ఏదైతే అది అక్కడ వచ్చిన తర్వాత కీని కన్సిడర్ చేద్దాం ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూడండి బ్లడ్ రిలేషన్ సంబంధించి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అదేంటో కూడా చూద్దాం ఏబిసిడిఎఫ్ఎస్ ఎఫ్జి ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అండి డి ఈజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఓకే మన అందరికీ తెలిసింది ఒకసారి సింపుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ తీసుకుంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ ఓకే చూద్దాం డి ఈజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఎఫ్కి గ్రాండ్ సన్ అంట గ్రాండ్ సన్ అంటే ఎవరో డి గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్ G is the son in law of C. G is the son in law of C. C ki son in law ante C ki oka kootru undali. A kootru yaka husband ever ante ganka. G is the son in law of C. F is the mother of B. 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 You need B in the last name. B ever a teli tarwa chato. B. A is the wife of B. చూడండి ఏ ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ బి అంటే బి కన్ఫామ్గా ఫీమేల్ మేల్ ఓకే ఏ ఈజ్ ద వైఫ్ ఆఫ్ బి హెచ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ సి హెచ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ సి అండ్ మదర్ ఆఫ్ డి చూడండి హెచ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ సి హెచ్ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ సి అండ్ మదర్ ఆఫ్ డి ఇక్కడ కొంత క్లారిటీ వచ్చింది డీకి ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఇప్పుడు గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ హెచ్ ఏ మదర్ అని తెలిసిన గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఇక్కడ ఉండాలి అంటే ఎఫ్ ఫీమేల్ కాడ్ సీమేల్ ఓకే ఆల్రెడీ మనకి ఎఫ్కి ఇక్కడ ఎవరు అంటే కొడుకు బి కాబట్టి హెచ్కి ఏమవ్వాలి బ్రదర్ అవ్వాలి అ
ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ ఫోర్ డిజి ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఎజర్షన్ రీజన్ అడిగాడు ఎజర్షన్ రీజన్ అంటే దేనికి సంబంధి అంటే ఇది సైన్స్ సంబంధి దేనికైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ యాంటీబయాటిక్స్ డన్ నాట్ డు నాట్ ట్రీట్ ద కరోనా ఇన్ఫెక్షన్ కరోనా ఇన్ఫెక్షన్కి యాంటీబయాటిక్ అనేది ఉపయోగపడదు అంటున్నాడు ఓకే అది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కరోనా ఈజ్ వైరస్ అది మనకు తెలిసిందే నాట్ ఏ బ్యాక్టీరియా అది కూడా తీ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టే ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ కన్ఫామ్గా కరెక్ట్ ఇక్కడ కింద చూడండి ఒకసారి ఏ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ ఇది కరెక్టే ఏ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ ఈజ్ ట్రూ బట్ ఈ రెండు అట్లా ఒకటి ట్రూ ఒకటి ఫాల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంక ఈ రెండు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎందువల్ల క్లియర్గా మనం చెప్పాడు ఆర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఎందువల్ల కరోనా ఈజ్ ఏ వైరస్ అని చెప్తున్నాడు ఏ ఏమో ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయదని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏం చెప్పచ్చు ఆర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఏకి ఆర్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ వన్ ఓకే ఏ ఏంటంటే కనుక ఎజర్షన్ అవుతుంది ఆర్ ఏంటంటే రీజన్ అవుతుంది కాబట్టి కన్ఫామ్గా డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు ఓకే తర్వాత ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ తర్వాత సిక్స్ పర్సన్స్ పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ అండ్ పీ సిక్స్ లివ్ ఇన్ వన్ లివ్ ఆన్ ఈచ్ ఫ్లోర్ ఇన్ ద బిల్డింగ్ హ్యావింగ్ ఫ్లోర్ నెంబర్డ్ ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ ఓకే బాటమ్ నుంచి టాప్ వరకు తీసుకోమన్నాడు చూడండి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ రాస్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఓకే ఇది సిక్స్త్ ఫ్లోర్ సిక్స్త్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు చూడండి చూడండి ఏమంటే ఇక్కడ పీ త్రీ లివ్స్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఇమీడియట్లీ బిలో ద ఫ్లోర్ పీ వన్ ఓకే పీ త్రీ లివ్స్ ఇమీడియట్లీ బిలో పీ వన్ పీ వన్కి ఇమీడియట్గా పీ త్రీ ఉండాలి బిలోలో ఓకే P5 ఫైవ్ లివ్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఇమీడియట్లీ బిలో ద పీ ఫోర్ పీ ఫోర్ కింద ఎవరు ఉండాలి పీ ఫైవ్ ఉండాలి ఓకే రెండు వెంట వెంటనే ఉండాలి వీళ్ళిద్దరు పీ ఫోర్ పీ ఫైవ్ ఓకే నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఎక్కడో తెలియదు మనకి తర్వాత చూద్దాం త్రీ పీపుల్ లివ్ ఇన్ బిట్వీన్ పీ సిక్స్ అండ్ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్కి పీ ఫైవ్కి మధ్యలో పీ ఫైవ్కి పీ సిక్స్కి మధ్యలో త్రీ ఫ్లోర్స్ కన్ఫామ్గా ఉండాలి P5, P6 ఫైవ్ పీ సిక్స్ అన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ మధ్యలో అనగానే వాళ్ళిద్దరిని పైన కింద ఎక్కడైనా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ మధ్యలో ముగ్గురు ఉండాలి తర్వాత పీ టూ డస్ నాట్ లివ్ ఇన్ టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ అన్నిటికన్నా పై ఫ్లోర్లు ఎవరు ఉండకూడదు అంటే పీ టూ ఉండకూడదు అంటే ఓకే ఆ ఫ్లోర్లో మనకి పీ టూ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు తర్వాత పీ వన్ డస్ నాట్ షో ఇంట్రెస్ట్ టు లివ్ ఆన్ ఎనీ ఫ్లోర్ బిలో పీ ఫోర్ పీ ఫోర్కి కింద ఎక్కడా కూడా పీ వన్ ఉండకూడదు అంటే పీ ఫోర్కి పైనే పీ వన్ ఉండాలి తప్పించి కింద మాత్రం ఉండడానికి అవకాశం లేదు ఇప్పటి వరకు మనకి ఎక్కడ రాయడానికి అవకాశం లేదు చూద్దాం తర్వాత పీ ఫైవ్ అండ్ పీ సిక్స్ లివ్ ఆన్ ద ఈవెన్ నెంబర్డ్ ఫ్లోర్స్ ఇక్కడ క్లియర్ చేసి చూడండి పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఈవెన్ నెంబర్డ్ ఫ్లోర్స్లో ఉండాలండి అంటే ఇక్కడ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ ఇక్కడ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఉండొచ్చు అవును అంటే ఫైవ్ సిక్స్ పీ సిక్స్ పీ ఫైవ్ అంటే ఈ పర్సన్ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉండొచ్చు ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ కానీ మనకి ఆల్రెడీ ముందు చెప్పింది ఏంటి పీ ఫైవ్కి పీ సిక్స్కి మధ్యలో ముగ్గురు ఉండాలి ఇప్పుడు పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ నేను ఇక్కడ రాస్తేనే వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ పీ ఫైవ్ పీ సిక్స్ ఇంకెక్కడ రాసినా మూడు ప్లేసులు రాసే ఛాన్స్ ఉందా లేదు అంటే నేను రాసుకోగలిగితే పీ ఫైవ్ అండ్ పీ సిక్స్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఇక్కడ ఉండొచ్చు అవును తర్వాత ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ చేసాం తర్వాత ఇంకేమన్నాడు చూద్దాం తర్వాత ద పర్సన్ పీ వన్ అండ్ పీ టూ రెస్పెక్ట్లీ లివ్ ఇన్ విత్ ఫోర్స్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు ఫిల్అప్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటంటే పీ వన్ అండ్ పీ త్రీ వెంట వెంటనే రావాలి పీ ఫోర్ తర్వాత పీ ఫైవ్ రావాలి అంటే పీ ఫోర్ తర్వాత పీ ఫైవ్ రావాలంటే పైన రాసే అవకాశం ఉందా లేదు అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా సిక్స్ ఉండాలని తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఫైవ్ అప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు రాయచ్చు పీ ఫోర్ రాయచ్చు అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా రాయచ్చు పీ వన్ రాయచ్చు ఇక్కడ పీ త్రీ రాయచ్చు
ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ వరుసగా వచ్చారు కానీ పీ వన్ పీ త్రీ కూడా వరుసగా రావాలి ఇంక వరుసగా ఛాన్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఈ రెండు ప్లేస్లో ఉంది ఇంక మిగిలిపోయింది ఎవరో పీ టూ కాబట్టి ఇది పీ టూ ఇప్పుడు చూడండి వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ చూడండి రెస్పెక్టివ్లీ అని అడిగాడు పీ వన్ అండ్ పీ టూ రెస్పెక్టివ్లీ పీ వన్ అండ్ పీ టూ పీ వన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు అండి ఫైవ్ పీ టూ ఎక్కడున్నాడు వన్ అంటే ఫైవ్ అండ్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది మన ఆన్సర్ ఫైవ్ అండ్ వన్ రావాలి ఎందుకంటే వన్ అండ్ ఫైవ్ ఎలా అన్నా చెప్పడానికి లేదు ఇక్కడ క్లియర్గా వాడు రెస్పెక్టివ్లీ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు కాబట్టి అదే మనం కంటిన్యూ చేయాలి ఆ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఓకే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఇక్కడ కనబడుతుంది ఓకే ఎందుకంటే పేజ్ జరిగితే అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ పోద్దు అందుకని ఓకే చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు చూడండి పేజ్ మూవ్ చేస్తున్నాను ఫైవ్ అండ్ వన్ ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం ఆప్షన్ వన్లో ఉంది ఫైవ్ అండ్ వన్ సారీ ఫైవ్ అండ్ వన్ ఆప్షన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడ తర్వాత ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ సబ్స్టెన్షియలీ జూరింగ్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇన్ ద డే ఓకే స్టేట్మెంట్ వన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ మెనీ గుడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ నవే డేస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకటి ఏది ఒకటి కాజ్ ఒకటి ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాను ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కాజ్ రెండోది ఎఫెక్ట్ అంటున్నాడు సెకండ్ కాజ్ రెండోది ఎఫెక్ట్ అంటున్నాడు వన్ అండ్ టూ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ అని ఇండిపెండెంట్ కాజెస్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కాజెస్ ఇండిపెండెంట్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఈ రెండు ఏంటంటే కనుక చూడండి ఇది సెపరేట్ పెట్రోల్కి సంబంధించి ప్రోడక్ట్ పెరుగుతుందంటే ఇది సెపరేట్ కా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది తర్వాత కాజ్ అలాగే ది ప్రైస్ ఆఫ్ ద మెనీ గుడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నవ్ ఏ డేస్ అంటే ఇది కూడా ప్రజెంట్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇది కాజ్ కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కాజ్ ఏమవుతుంది టూ డిఫరెంట్ కాజెస్ ఇండిపెండెంట్ కాజ్ దాని దేనికి అది సెపరేట్ కాజెస్ తప్పించి ఇండిపెండెంట్గా ఎఫెక్ట్ కాజ్ అనేది సెపరేట్గా తప్పించి దీనికి దీనికి ఎటువంటి రిలేషన్ ఇక్కడ లేదు అంటే ఆప్షన్ ఏమవుతుందంటే కనుక వన్ అండ్ టూ ఆర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ కాజెస్ డిఫరెంట్ అవి ఈ కాజ్ వల్ల ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ పెట్రోల్ రేట్ పెరిగిపోయింది ఇక్కడ ఏదో డిఫరెంట్ కాజ్ అవడం వల్ల అంటే మిగిలిన గూడ్స్ అన్నీ కూడా పెరిగిపోయినాయి కాబట్టి డిఫరెంట్ కాజెస్ అంటే ఈ పెట్రోల్ కూడా గూడ్స్ రెండు పెరగడానికి ఒకటి మాత్రం కాజ్ కాదు కాబట్టి అది వేరే కాజ్లో ఇది వేరే కాజ్ కాన్సెప్ట్లో మనకి ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ అయిన రెండు ఎఫెక్ట్స్ కూడా డిఫరెంట్ కాజెస్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన స్టేట్మెంట్స్ అనమాట అందువల్ల ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ ఈజ్ కోడెడ్ విత్ నెంబర్డ్ వన్ టూ టిక్ సిక్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ లెటర్ అంటే జెడ్ టు ఏ జెడ్ టు ఏ జెడ్కి వన్ తీసుకోమన్నాడు ఏకి ట్వంటీ సిక్స్ తీసుకోమన్నాడు అది ఆపోజిట్ లెటర్స్ కింద మనం మాట్లాడుతాం ఆపోజిట్ లెటర్స్ కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూస్ తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క లెటర్ మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో చాలా క్లియర్గా ఉంది ఎయిత్ లెటర్ ఏంటి వెనక నుంచి ఎస్ ఎయిటీన్త్ లెటర్ ఐ ఫోర్టీన్త్ లెటర్ ఎం లెవెంత్ లెటర్ ఐ సారీ పి ఫిఫ్టీన్త్ లెటర్ ఎల్ ట్వంటీ సెకండ్ లెటర్ ఈ ఎప్పుడన్నా లెటర్ కావాలంటే ఏమలా వస్తుంది ఒరిజినల్ ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి ఒరిజినల్ వాల్యూ తీసేయండి అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒరిజినల్ వాల్యూ ఏంటంటే కనుక ఎయిట్ ఎయిట్ తీసేస్తే ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఏంటి నైన్టీన్ నైన్టీన్త్ లెటర్ ఏంటి ఎస్ అలాగే ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఎయిటీన్ దట్ ఈస్ నైన్ నైన్త్ లెటర్ ఐ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్త్ లెటర్ ఎం ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ లెవెన్ సిక్స్టీన్త్ లెటర్ పి ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్త్ లెటర్ ఎల్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్త్ లెటర్ ఇ అది ఎగ్జాక్ట్ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ రావాలి ఇక్కడ చాలు చేస్తే సింపుల్ అనే వర్డ్కి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఫుల్ వర్డ్ వస్తుంది ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూ నెక్స్ట్ నవే డేస్ నీ పెయిన్ ఈజ్ కామన్ కంప్లైంట్ నీ రీప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఎ బూన్ ఫర్ సచ్ సఫర్స్ ఓకే నీ రీప్లేస్మెంట్ అని నీ పెయిన్ అనేది చాలామందికి వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు ఉన్న రోజుల్లో నీ మార్చ్ అనేది ఒక వరం లాంటిది అన్నాడు అంటే ఎప్పుడైనా నీ మార్చి అంటే ఒక సర్జరీ ఏదో జరుగుతుంది కాబట్టి అది వరం లాంటిది అంటే అది ఖచ్చితంగా దేనికి ఏదో ఒకటి కనిపెట్టడం అనేది ఒకటి ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అంటే ఆ నిప్పుల వల్ల దాన్ని కొత్తగా ఒకటి కనిపెట్ట ట్రీట్మెంట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటారు నెస్సిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అంతే కదా అవసరం కూడా ఖచ్చితంగా మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అని చెప
మనం ఏదో ఒకటి కనిపెట్టి రెండు ఆపరేషన్ చేయడం కనిపెట్టాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీనికి ఇది రిలేటెడ్గా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది మళ్ళీ గబుక్ని డిఫరెంట్ ఏజ్ ఇది నెక్స్ట్ సిటీ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ సెపరేట్గా అది చదువుకోండి ఇక్కడ బూన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశాడు దీనికి రిలేటెడ్గా మనం చెప్పాలి కాబట్టి అది కనెక్ట్ కరెక్టే సార్ రెండు ట్రూయే కానీ ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఎందుకు మనకి ఇది వచ్చేది అంటే ఎవరికో ఎక్కడికో మనం ఎక్కువగా కాలనీ ప్లస్ వస్తున్నాయి దాన్ని మందు కనిపెట్టారు దాని మందు కనిపెట్టడం ఒక ఇన్వెన్షన్ అనమాట ఎందుకు ఇన్వెన్షన్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా మనకి అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఇన్వెన్షన్ అదేమవుతుంది నెక్స్ట్ సిటీ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అనే వాడు మనం చెప్తాం కాబట్టి ఇక్కడ అదే విషయాన్ని మనం హైలైట్ చేసుకోవాలి ఓకే తర్వాత కోడింగ్ డీ కోడింగ్ చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి మ్యాథమెటిక్స్ ఇంప్రూవ్స్ రీజనింగ్ ఈజ్ డూ ఎంయు సారీ డియుఎంయూవియు రీజన్ రీజనింగ్ ఇంప్రూవ్స్ లాజికల్ థింకింగ్ ఈజ్ కోడెడ్ యాజ్ యు లాజికల్ థింకింగ్ ఇంప్రూవ్స్ కామన్ దెన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ గెలుగుతా మ్యాథమెటిక్స్ ఇంప్రూవ్స్ లాజికల్ థింకింగ్ దేనికి సెపరేట్గా చూసుకోండి మ్యాథమెటిక్స్ అని తీసుకుంటే కనుక మ్యాథమెటిక్స్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ కనబడుతుంది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో కనబడుతుంది తర్వాత ఇంప్రూవ్ లాజికల్ థింకింగ్లో లేదు తర్వాత చూడండి తర్వాత సెంటెన్స్ ఏంటి థింకింగ్ ఇంప్రూవ్స్ కామన్ సెన్స్ అది కూడా ఎక్కడ మ్యాథమెటికల్ లేదు అంటే ఇందులో ఉండి ఇంకెక్కడా లేనిది ఏంటో చూసుకోండి ఇందులో ఉండి ఎక్కడా లేని తీసుకుంటే డియు ఆల్రెడీ ఉంది తర్వాత ఎంయు అనేది ఎక్కడన్నా ఉందా ఎంయు లేదు అట్ ది సేమ్ టైం వియు లేదు వియు ఇక్కడ ఉందండి అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చెప్పచ్చు ఎంయు అని చెప్పచ్చు ఆప్షన్లో మనకి ఎంయు అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంది చూసుకోండి ఇందులో ఎంయు ఉంది ఇందులో ఎంయు ఉంది ఇందులో ఎంయు ఉంది ఇందులో కూడా ఎంయు ఉంది తర్వాత సెకండ్ తర్వాత ఏమన్నాడు ఇంప్రూవ్స్ ఇంప్రూవ్స్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ ఒక చోట కనబడుతుంది రీజనింగ్ ఇంప్రూవ్స్ లాజికల్ థింకింగ్ ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది అలాగే థర్డ్ వన్ లాజికల్ థింకింగ్ ఇంప్రూవ్స్ కామన్ సెన్స్ అంటే మూడు ఆటల్లో కూడా కనబడుతుంది మూడు స్టేట్మెంట్స్లోనే కనబడుతున్న వర్డ్స్ ఏంటో చూడండి డియు కనబడింది ఇక్కడ డియు కనబడింది ఇక్కడ కూడా డియు కనబడుతుంది మూడు ఆటల్లో కామన్గా కనబడుతుంది డియు కాబట్టి ఇందులో డియు లేదు కాబట్టి తీసేయండి ఇందులో డియు లేదు కాబట్టి తీసేయండి ఇక్కడ ఒక చోటు ఉంది ఇక్కడ ఒక చోటు ఉంది ఇంకా వైఏ ఎల్యు వైఏ రెండు ఆటలో ఉందండి ఎల్యు ఒకటి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది యాక్చువల్గా అది ఏది ఉందో మనం చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఏముంది లాజికల్ థింకింగ్ లాజికల్ థింకింగ్ లాజికల్ అనే వర్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో చూడండి రీజన్ లాజికల్ అనే వర్డ్ ఇక్కడ ఒక చోట కనబడుతుంది అలాగే లాజికల్ థింకింగ్ ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది అంటే ఈ రెండు ఆటల్లో కామన్గా ఏం కనబడుతుందో చూసుకోండి కామన్గా తీసుకుంటే ఎల్యూ కనబడుతుంది మనకి ఇక్కడ వియూ ఉంది వియూ అయినా కామన్గా ఉందా లేదు అంటే ఎల్యూ చెక్ చేసుకుంటే వర్కౌట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా వైఏ అంటే ఏంటంటే కనుక థింకింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ అని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత కూడా చూడండి రిటర్న్ ఎగ్జామ్ వెల్ ఈజ్ ఎంఎల్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి వచ్చండి ఆల్ రీ రైట్ ఎగ్జామ్ వెల్ ఆల్ రైట్ ఎగ్జామ్ వెల్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఇందులో తీసుకుంటే కామన్గా తీసుకుంటే రైట్ అనే వర్డ్ కనబడుతుంది రైట్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటే వెల్ వెల్ ఇక్కడ కూడా కనబడుతుంది చూడండి వెల్ ఈ రెండు వర్డ్స్లో కనబడుతుంది ఈ రెండు ఆటల్లో కామన్గా ఉన్న వర్డ్స్ ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ రెండు ఆటల్లో కామన్గా ఉన్నవి తీసుకుంటే కనుక ఆల్ ఈజ్ వెల్ రైట్ ఎగ్జామ్ వెల్ ఐఎంఆర్ఎస్ ఈకే ఈకే జేఎఫ్ అంటే ఈకే అనేది కామన్ కనబడుతుంది కాబట్టి ఈకే అనేది మనకు కనబడాలి అంటే ఏంటి వెల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈకే అనేది ఎక్కడ ఉంది చూసుకోండి ఈకే ఇందులో ఉంది ఇందులో లేదు కాబట్టి తీసేయండి ఈకే ఇందులో ఉంది ఇందులో ఉంది తర్వాత ఇంకేం కామన్గా ఉందో చెక్ చేద్దాం ఎగ్జామినేషన్ ఈ రెండు ఆటల్లో కామన్గా ఉంది అంటే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్లో ఫస్ట్ స్టాండ్లో తీసుకుంటే కనుక ఐఎంఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి అంటే ఆర్ఎస్ అనేది చెక్ చేసుకుంటే ఇందులో ఆర్ఎస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఆర్ఎస్ ఉంది ఇందులో కూడా ఆర్ఎస్ ఉంది అక్కడ వరకు మనకి ఏం లేదు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేముంది ఎగ్జామ్ చూసాం ఆల్రెడీ రైట్ అండ్ వెల్ చూసాం ఎగ్జామినేషన్ చూసాం ఇంకా ఆల్ తీసుకుంటే ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆల్ తీసుకుంటే ఇంకెక్కడన్నా ఉందా ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ అది ఇందులో మాత్రమే ఉంది ఆల్ ఈజ్ రెండు ఉన్నాయి ఆల్ ఈజ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకెక్కడన్నా మనం వర్క్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈజ్ కనబడుతుంది ఈ రెండు ఆటలో ఈజ్ అనేది తీసుకుంటే కనుక ఈజ్ అనేది కామన్గా అంటే జేపీ అంటే ఖచ్చితంగా ఏం రావాలి మీకు పిఎం రావాలి ఇందులో పిఎం 
ओके इंक डैरक्ट इंदो पीएम ले आंसर तीस डैरक्ट आपशन एम चपेचु आपशन टू अलमे प्रासेस डैरक्ट कन बड़ी इके आर एस एल एम अं पीएम ओके नैक्स्ट तरवा चूँ तरवा सीरिय कनबड़ी इक मैनस् त्री मैनस् त्री अंत दट सारी प्लस एन सी प्लस त्री सिक्स प्लस त्री ई नईन प्लस त्री अंत ट्व एल फस्ट लैटर ई ई अंटे रेटो चान्स तरवा मैनस् त्री ट्वी फोर मैनस् त्री ट्वी वन ट्वी वन मैनस् त्री एन लैटर आर् अं ईआर अनेवाली नैक्स्ट लैटर सरपैंक चक्टे मैनस् त्री एन मैनस् त्री ट्वी सारी फिफ्टीन ओ अभी सरपे ओके नैक्स्ट इध को जाता चुस्काल इक चुनि मोतम लैटर्स रास्ता इक फस्ट वन टू नईन एबीसीडीएफ जी हेच तरवा टेन टू लैवन जेके एल एम एन ओपी क्यूआर तरवा नयटी ट्वेंटी सिक्स एसटीयूवी डबल्यू एक्स वै अंड जेड ओके वे फस्ट वन टू नईन लैटर्स के प्लस सैवीन ऐडम अटे दी प्लस सैवीन ऐडकू वे तरवा एंटे मैनस् वन चुस्कू वेलि तरवा मैनस् एन चुस्कू वेलि अभी इप्ड ए की प्लस सैवीन चूँ वन प्लस सैवीन अंत एन लैटर आर् बी अं आर्सटीयूवीडबल्यू एक्स वै जेड तरवा को चूँ जे मैनस् वन अटे नईन् ई जे के एल एम एन ओपी क्यू तरवा थर्ड मैनस् एन नयटी मैनस अंत एबीसीडीएफ जी हेच इधी को अन्ट फस्ट एन लैटर की इकोडिंग से सैकंड एन लैटर की इकोडिंग से मिगल पैन लैटर्स की इकोडिंग से चीन तरवा रिवर्स प्रासेस् शुड बी फाड अंत रिवर्स प्रासेस चूँ अंत इला चूड़ को इला चूड़ी एला मन के अंत क Which word is coded as God? God अने वर्ड ये दी कोड आई इंदर नडूत नड. Okay? God G A U R D N. अंटे ये ला चोड़ने as अंटे ला चोड़ा ने. For अंटे पाइन इंच किंदर चोड़ा. Find the code for A अंटे R अंचे पाले. Which letter is coded as R अंटे reverse लो मार्ट लाडन. ये पुर चोड़ने choose कोण्ने. Letter किंदर नीं चोड़ा ले. As अन अड़िगड़ गावटे. G G की कोड आउ तुन देंडी करा जी अने लैटर एक् कड़ती चूँ जी अं वै वन चूड़े कदा वै तरवा ए अंटे एस यु यु अंत डी आर् आर अंटे कड़ती पीक्यू आर अंटे ए तरवा डी डी अंटे वि वैस डीएवी अने आसर वैएस डीएवी अने कड़े आपशन टू कन बड़ी ओके अभी इधी को विधान ओके नैक्स्ट चूँ वैएस डीएवी अने आपशन टू कड़ी वैएस डीएवी ओके कुछ स्पीड जो कारण इंका सबजेक्ट उबी ओके नैक्स्ट चूँ तरवा चूँ बीई थ्री इक ऐक्चुअल सीरीज लेकिन बी नंबर टू सी नंबर थ्री इ नंबर फाइव जी नंबर सैवन टू थ्री फाइव सैवन प्राइम नंबर सैवन तरह वे प्राइम नंबर लैवन लैवंत लैटर के तरवा चूँ थ्री फाइव सैवन लैवन डैरक्ट प्राइम नंबर राशे थर्टीन तरवा चूँ नंबर फाइव जी नंबर सैवन के नंबर लैवन एम नंबर थर्टीन फाइव सैवन लैवन थर्टीन प्राइम नंबर थर्टीन तरह वे प्राइम नंबर सैवीन सैवीन लैटर क्यू अटे के थर्टीन क्यू अन्ट ओके नैक्स्ट तरवा सीरियस डैरक्ट इच्छा मैनस् त्री जेड मैनस् त्री डबल्यू डबल्यू मैनस् त्री क्यू क्यू मैनस् त्री मैनस् त्री मैनस् त्री मैनस् त्री अटे अटे डबल्यू क्यू मैनस् त्री सीरियस डबल्यू क्यू अंड तरवा
పిక్చర్డ్ పాయింటింగ్ టు ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ ఏ సెడ్ ఒక పర్సన్ని చూపించి ఏ అనే నేను మాట్లాడుతాను ఏమని హిజ్ డాటర్స్ మదర్ ఈజ్ ఒక పర్సన్ బొమ్మాన్ చూపించాను హిజ్ డాటర్స్ మదర్ అతని యొక్క డాటర్ యొక్క మదర్ ఈవిడ ఎవరంట ఈజ్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ మై ఫాదర్ నా ఫాదర్కి డాటర్ ఇన్ లా ఇతను కా చెప్తుంది ఇతని ఫాదర్ కంటే ఇతని ఫాదర్ అంటే ఇతని బ్రదర్ ఎవరు అయ్యి బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ నా ఫాదర్కి కోడలు ఓకే అతని కూతురు యొక్క తల్లి ఒక అతన్ని చూపించి నేను మాట్లాడుతాను అతని కూతురు యొక్క తల్లి ఎవరంటే ఆ కూతురు యొక్క తల్లి ఎవరంటే మా నాన్నగారికి కోడలు అంటే అతను అతని యొక్క వైఫ్ ఎవరంటే మా నాన్నగారి కోడలంటే మా నాన్నగారి కోడలంటే అతను నాకు ఖచ్చితంగా ఏమై ఉండాలి బ్రదర్ అయి ఉండాలి అంటే నేనేమో వల్ల మనకు తెలియదు ఏ అనేవాడు మాట్లాడుతుంటే ఏ మ్యామ్ మేల్ అవ్వచ్చు ఫిమేల్ అవ్వచ్చు కాబట్టి అప్పుడు నేను మేల్ అని ఫిమేల్ అనుకుంటే వీళ్ళిద్దరూ ఏమవుతారు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అవ్వచ్చు లేదా బ్రదర్స్ అవ్వచ్చు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటే మనం ఏం చెప్తాం డైరెక్ట్గా బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ చెప్పడానికి అవకాశం లేనప్పుడు జెండర్ డినోట్ చేయలేనప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఏం చెప్పాలి సిబ్లింగ్స్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ గురించి కానీ బ్రదర్స్ గురించి కానీ సిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడితే అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇద్దరు తోబుట్టు అంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ వట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ తర్వాత చూడండి ఏ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ డాటర్ ఆఫ్ బి ఏ ఈజ్ ద ఓన్లీ డాటర్ ఆఫ్ బి C is the husband of B. C is the husband of B. D is the father of C. D is the father of C. And E is the wife of D. And E is the wife of D. Then A is related to E. A is related to E. Na kuturu. Lede na koduku na koduku yaka kuturu. నా కొడుకు యొక్క కూతురు నాకేమవుతుంది మనవరాలు అవుతుంది కాబట్టి గ్రాండ్ డాటర్ ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ రెండు బ్లడ్ రిలేషన్ కానీ చాలా సింపుల్గానే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ ఇచ్చాడు పైన రాస్తున్నాను ట్వంటీ త్రీ Q అంటే ప్లస్ నైన్టీన్ ఆర్ మీన్స్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ బి మీన్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ డివిజన్ బాడ్ మాస్ని అప్లై చేయాలి కదా బ్రాకెట్స్ ఆఫ్ డివిజన్ మల్టీప్లేషన్ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ డివిజన్ కనబడుతుంది కదా ట్వెల్వ్ తర్వాత మల్టీప్లేషన్ థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫార్టీ టూ ఉంది ఫార్టీ టూ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఎంత దట్ ఈస్ సిక్స్ ఆప్షన్ టూ తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడండి వరుసగా రెస్పెక్టివ్లీ ఏ ఇది ఏ ఇది బి ఇది సి ఇది డి ఇది ఈ ఇది ఎఫ్ ఓకే కన్వర్ట్ చేసేది ఇక్కడ లెస్ దాన్ నాట్ లెస్ దాన్ అంటే అర్థం ఏంటి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు అంటే గ్రేటర్ దాన్ కానీ లెస్ దాన్ కానీ అలాగే గ్రేటర్ దాన్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డి అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఈ అంటే లెస్ దాన్ ఎఫ్ సరే ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే ఈక్వేషన్లో పిఏక్యూ దీన్ని దేని శ్రీసామాన్ని ఏ అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అంటే ఈక్వల్ టు ఈ అంటే ఏంటి లెస్ దాన్ ఇప్పుడు చూడండి పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ క్యూ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఇప్పుడు అది ఈక్వల్ ఒకటి సింగిల్ ఈక్వేషన్ చేద్దాం P greater than or equal to Q, Q equal to R. If you write R greater than S and R less than R, then you write R less than R. This is a single statement. You can tell what you are saying. First, D and meaning. D greater than S. C and T less than or equal. Do you want to tell P greater than S and P greater than S? This is greater than or equal to this is greater than. Greater than. ఒక గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కనుక ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి ఈ రెండాటిలో కామన్ సింబల్ మనకి ఖచ్చితంగా అవుతుంది కాబట్టి ఇది గ్రేటర్ దాన్ అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కానీ ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది కాబట్టి పి గ్రేటర్ దాన్ ఎస్ కరెక్ట్ తర్వాత ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పి ఇక్కడ క్లియర్గా ఏం కనబడుతుంది పి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే అదేమవుతుంది ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పి అవుతుంది అంటే ఇది కూడా ఖచ్చితంగా చెప్పగలం కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్ట్ అంటే ఆప్షన్ ఏమవుతుంది వన్ అనేది కన్ఫర్మ్గా కరెక్ట్ అని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి నెంబర్ సిరీస్ చాలా క్లియర్గా ఉంది 
పైన వన్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ క్యూబ్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రావాలి సిక్స్ క్యూబ్ సరిపోయింది బాటంలో డిఫరెన్స్ టూ ఫైవ్ టెన్ సెవెంటీన్ డ్యాష్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ముందు నైన్తో చెక్ చేద్దాం ఆర్డ్ నెంబర్స్ కనబడితే ప్లస్ నైన్ అంటే ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ థర్టీ సెవెన్ సరిపోయింది అంటే కరెక్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది కరెక్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ట్వంటీ సిక్స్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే కనుక ఆప్షన్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టాగ్ హిండ్ అంటే ఏంటంటే స్టాగ్ ఏంటంటే మేల్ డీర్ మేల్ డీర్ డీర్ మేల్ ఇది ఇది డీర్ ఫీమేల్ అంటే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ వచ్చా ర్యామ్ అనేది ఏంటి మేల్ షీప్ ఫీమేల్ షీప్ ఏమంటే ఈ అని చెప్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఈ ఓకే హార్ట్ అంటే కూడా డీర్లో ఒక రకం ఎర్ల్ అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక ఇది ఒక పొజిషన్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే హేఫర్ అంటే కనుక ఇది కూడా ఏంటంటే దోడ సంథింగ్ ఏదో యంగ్ కౌ దోడ అనేది మీనింగ్ ఏదో వస్తుంది అనుకుంటా అదే హైఫర్ నెక్స్ట్ చూడండి క్లియర్గా ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ కూడా ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఎఫ్ ప్లస్ వన్ ఎంత జి జి ప్లస్ టూ ఐ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ లెవెన్ కే దట్ ఈస్ జి ఐ కే ఆప్షన్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ స్పీడ్గా చేద్దాం కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నట్టుంది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఇది ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్కి ఉంది అంటే ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ దట్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫార్టీ అంటే సేమ్ లాజిక్ని వర్కౌట్ చేయాలి కాబట్టి థర్టీ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ వన్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ త్రీ అంటే నైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ థర్టీ వన్ నెక్స్ట్ షార్ట్ లాంగ్ ఆపోజిట్ లైట్ హెవీ ఆపోజిట్ పూర్ రిచ్ ఆపోజిట్ అన్నీ కూడా ఆపోజిట్ ఉన్నాయి ఒకటి క్రైమ్ నేరం ఒకటేమో బ్లేమ్ అంటే నింద అని చెప్తాం కాబట్టి అది రెండు ఆపోజిట్ కాదు రెండు రిలేటెడ్ కూడా లేవు అక్కడ అది సెపరేట్ ఇది సెపరేట్ ఓకే ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఏం కనబడుతుందండి క్లియర్గా ఇది నెక్స్ట్ తర్వాత తర్వాత చూడండి ఇక్కడ గివెన్ నెంబర్స్లో డిఫరెంట్గా ఉన్న నెంబర్ చెప్పమన్నాడు ఇలా సీరియస్ చూడకూడదు సీరియస్ చూస్తే అప్పుడు మీరు వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ తర్వాత ప్లస్ ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ అని ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది ఫెయిల్ అవుతుంది కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే వన్ థర్టీ వన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ వన్ నైంటీ నైన్ ఈజ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ ఓన్లీ సిక్స్టీ వన్ మాత్రం కాంపోజిట్ నెంబర్ అన్నీ కూడా ప్రధాన సంఖ్య ఇది ఒక్కటి ఏంటంటే కనుక కాంపోజిట్ నెంబర్ డిఫరెంట్గా అంటే సంయుక్త సంఖ్య అవుతుంది కదా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది వన్ సిక్స్టీ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే తర్వాత కూడా ఆడ్మెన్ ఇవన్నీ ఆడ్మెన్ చాలా ఇచ్చాడు ఈసారి యాక్చువల్గా ఆడ్మెన్ చెప్పాలంటే దగ్గర ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ కూడా చూడండి నెంబర్స్ రాయండి ట్వంటీ టూ ఈ వాల్యూ ట్వంటీ వన్ ఇది ట్వంటీ ఇది ఫోర్టీన్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ఇది థర్టీన్ ఇది నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ అబ్జర్వ్ చేయండి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటి థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఉండాల్సింది అది రివర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి అది ఎర్త్ వాటర్ ఫైర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వస్తాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంటంటే కనుక ఆప్షన్ ఫోర్ పంచభూతాలు అని చెప్తాం మనం ఎర్త్ వాటర్ అండ్ ఫైర్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ సంథింగ్ ఏదో జరుగుతున్నట్టు ఉంది ఇక్కడ చాలా తర్వాత చూడండి చాలా క్లియర్గా ఉంది లెవెన్ ఇది లెవెన్ లెవెన్ స్క్వేర్ 11 స్క్వేర్ మైనస్ లెవెన్ అగైన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ ఇప్పుడు అదే కాన్సెప్ట్లో ఉండాలి నైన్టీన్ నైన్టీన్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ సిక్స్టీ వన్ నైన్టీన్ స్క్వేర్ మైనస్ నైన్టీన్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ మైనస్ నైన్టీన్ అంటే త్రీ ఫార్టీ టూ ఆప్షన్ టూలో మనకి కనబడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఓకే నెక్స్ట్ తర్వాత చూడండి A cuboid of length 81 cm, breadth 21 and height 9. It is cut into two 729 smaller cubes of identical cube than the length of the edge of the each small cube. Every cube is a small cube. We have to look at the total of the total. We have to look at the total of the total. 
ఎయిటీ వన్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ లెంత్ బ్రెత్ హైట్ కాబట్టి ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ నైన్ బై ఈచ్ సెంటీమీటర్ ఎంతో మనకు తెలియదు చిన్న క్యూబ్స్ తెలియదు కాబట్టి దాని యొక్క వాల్యూమ్ తీసుకోండి ఈ వాల్యూమ్ దీంతో డివైన్ చేస్తే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ రావాలి అవునా సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ త్రీ ఇందులో ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే క్వశ్చన్ మార్క్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్ టు త్రీ క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ దట్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఆన్సర్ ఏంటంటే కనుక ఆప్షన్ ఓకే ఎందుకంటే వాల్యూమ్ మీరు మల్ మల్టీప్లై చేస్తే లెంత్ బ్రెత్ హైట్ బిగ్గర్ క్యూబ్ యొక్క క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ వస్తుంది ఈచ్ సైడ్ కట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి అది లెంత్ బ్రెత్ హైట్ దీని యొక్క వాల్యూమ్ కూడా కట్ చేయాలి ఆ రెండు అట్లు చేస్తే మీకు టోటల్ పీసెస్ వస్తాయి టోటల్ పీసెస్ ఎన్ని ఆల్రెడీ చెప్పాడు సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎన్ క్యూబ్ వాల్యూ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఎన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది త్రీ అంటే ఈచ్ సైడ్ మనకి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అంటే త్రీ సెంటీమీటర్స్ని కట్ చేస్తేనే అది మనకి టూ సెవెన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ పీసెస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే తర్వాత A solid cube of 4 cm edge, పెద్ద క్యూబ్ సైజు ఫోర్ అంటున్నాడు హ్యాస్ బీన్ పెయింటెడ్ రెడ్ గ్రీన్ ఎల్లో కలర్స్ సచ్ దట్ ఈచ్ కలర్ ఎపీడ్స్ అన్న ఆపోజిట్ ఫేజెస్లో ఉండాలి ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కట్ ఇన్ టు వన్ ఇంచ్ అంటే స్మాలర్ క్యూబ్ సైజ్ ఎంత వన్ అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చింది ద నెంబర్ ఆఫ్ స్మాల్ వన్ ఇంచ్ క్యూబ్స్ దట్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ఫేస్ పెయింటెడ్ రెడ్ ఒకే ఒక ఫేస్తో పెయింట్ కనబడాలి అది రెడ్తో కనబడాలి రెడ్తో కనబడాలి కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ మనకి ఫోర్ అని తెలుసు ఆపోజిట్ ఫేజెస్లో అంటే రెండు ఆపోజిట్ ఫేజెస్లో అని మాత్రమే రెడ్ కనబడుతుంది కాబట్టి ఫార్లో ఏమవుతుంది టూ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే ఎంత దట్ ఈస్ ఎయిట్ టూ ఫేజెస్లో కనబడుతుంది కాబట్టి ఫార్లా టూ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ అంటే ఏంటి దట్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి సేమ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఉన్నది మనకు చూపించమంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి సర్కిల్ ఇన్ సైడ్ ఉండాల్సింది అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ ఉండాల్సింది ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళింది ప్రతి దాంట్లో కూడా అలాగే అవుట్ సైడ్ ఉన్నది ఇన్ సైడ్కి వెళ్ళింది ఇక్కడ లోపల త్రీ లైన్స్ డయాగ్రామ్ ఉంటే ఒక లైన్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అవుట్ సైడ్ ఫోర్ లైన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఫోర్ లైన్స్ ఉంటే అవుట్ సైడ్ ఫైవ్ లైన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఇదేమో ఫైవ్ లైన్స్ తగ్గింది ఇక్కడ కూడా ఈక్వల్గా ఇచ్చాడు ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే తగ్గింది ఓన్లీ పెరిగిన ఇక్కడ త్రీ అండ్ ఫోర్ లైన్స్తో ఇంక్రీజ్ అయింది ఇది ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ త్రీ తర్వాత నెక్స్ట్ డైస్ చూడండి డైస్లో మనం క్లియర్గా ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి దేనికి వన్కి ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు వన్కి ఆపోజిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మనం ఐడెంటిఫై చేసుకుంటే మీ ఇష్టం ఏ డై అన్న తీసుకోండి ఇక్కడ వన్ నెంబర్ కామన్గా ఉంది డైరెక్ట్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు వన్ కామన్గా ఉంది కాబట్టి దీనికి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో టూ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫోర్ ఇక్కడ కూడా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో త్రీ అండ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫైవ్ రిమైనింగ్ ఏంటి సిక్స్ అడిగింది అదే వన్కి ఆపోజిట్ ఏంటని అడిగాడు వన్కి ఆపోజిట్ ఏంటి డైరెక్ట్గా సిక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిగర్ని కంప్లీట్ చేయమంటున్నాడు ఫిగర్ని కంప్లీట్ చేస్తే కనుక చూడండి ఈ షేప్ మనకు తీసుకుంటే కనుక కంప్లీట్ చేద్దాం చూడండి ఈ లైన్ రావాలి ఇది రావాలి ఇది రావాలి ఇది రావాలి ఈ ఫిగర్ ఎక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది ఆప్షన్ త్రీలో కంప్లీట్ అయినట్టు కనబడుతుంది కదా ఆప్షన్ త్రీ నాన్ వెర్బల్ చాలా ఈజీగా ఇచ్చాడు చెప్పాలంటే ఒక విధంగా ఇచ్చిన ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయినా సరే చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ అడిగి నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ కూడా మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత సిక్స్టీన్ త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ టోటల్ ఇక్కడికి థర్టీ వచ్చినాయి అవుట్ సైడ్ డయాగ్రామ్ తీసుకుంటాం కానీ ఇన్సైడ్ ఇంకోటి ఉంది మనకి ఇది ఒక స్క్వేర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఒకటి బాగా పెద్ద స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇది ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఫైవ్ థర్టీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎంత దట్ ఈస్ థర్టీ ఫైవ్ హౌ మెన
ఇక్కడ గ్యాప్ లేదు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఇది తెలియట్లేదు ఇక్కడ ఈ రెండు ఆటలో తీసుకుంటే ఇది ఇక్కడ కంప్లీట్ ఉండాలి ఇది రెండు వైపులా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కాదు అంటే కన్ఫామ్గా ఏమని చెప్పొచ్చు ఇది అని చెప్పారు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇవి మనకి ఇచ్చిన హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్లోని ఫిఫ్టీ వన్ టు హండ్రెడ్లో రెండు క్వశ్చన్స్ మనం వదిలేసాం క్లాక్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్ ఆల్రెడీ అర్థమెటిక్లో ఇచ్చాడు అది కూడా అక్కడ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది ఓకే మనకి ఇచ్చిన ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి రెండు ఏంటంటే చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ క్వశ్చన్స్లో కనబడుతున్నాయి అది కీ వచ్చిన తర్వాత మనం అది డిసైడ్ చేయడం కానీ మ్యాక్సిమం ఏంటంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ మనం చేయడానికి ఇక్కడ ప్రయత్నం చేస్తాం కొంచెం మనకి ఏంటంటే ఉన్నట్టు సమయాన్ని బేస్ చేసుకుని కొంచెం స్పీడ్ స్పీడ్గా ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కన్నా కీ ఇంపార్టెన్స్ కాబట్టి చెక్ చేసుకోవడానికి ఆ కీని మీరు వర్కౌట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి జరిగింది ఓకే హోప్ అందరూ కూడా ఫాలో అయ్యారు అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్